Сәлеместерме оқушылар бүгін қастан тарит пәнен өтетін сабақтың тақырыбы 20-шы ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының көрнекті өкілдері. Дәптеріміз ашып бүгінгі сабақтың тақырыбын жазы балыңыздар. Зерттеу сырағы қазақ зиялылары ұлттық мүделерді қалайша қорғады. Сабақтың мақсаты қазақ зиялыларының қоғамдағы рөлімен қызметін талдау, қазақ зиялыларының шығармашылық мұрасын талдау және қоғамдық санаға тезген әсеріне баға беру. Әлихан Бөкейханын саяси көшпашылық қызметіне баға беру. Өткен сабақтан сіздер не білестер? Алаш партиясының ұлттық мелекеттілікті жаңғыртудағы саясатын талдадыңыздар. Ен алдымен оқушылар бүлімлін сайтын пайдаланып, 20-шы ғасын басындағы қазақ зиялыларының көрнекті өкілдерімен байланысты бейне материал дар көретін боласыздар. Қазақ зиялылар туралы не білесің? Олар кімдер? Олар қайда оқыған? Әлихан Бөкейханов, Мұстафа Шоқай, Міржақып Дулатылы, Ахмет Байтырсынылы Мағжан Жұмабайылы Султан Махмуд Торайғырф есімдері таныс па? 20-шы ғасырдың 20-шы 30-шы жылдарындағы қазақ зиялылары қандай ұстанымда болды? Осы сұрақтарға жауап беруге тұрсайық. 20-шы ғасырдың басында Қазақстанның әлеметтік экономикалық және саяси дамуында болған өзгерістер қазақ қалқының рухани өміріне ерекше әсер етті. 1905-1907 жылдардағы бірінші орыс революциясы ұлт зиялыларының ой пікірлерінің өрлеуіне, қазақ таласындағы ұлттық қозғалыстың күшейуіне ұқпалын тегізді. Қазақ зиялылары туралы не білесің? Олар кімдер? Қайда оқыған? 19-шы ғасырдың екінші жартысы мен 20-шы ғасырдың басында қазақ жастары үшін Қазан, Мәскеу, Петербург, Орынбор, Омбы, Варшава қалалары үлкен білім ордасы болды. Қазан төңкерісіне дейінгі кезеңде 120-ға жуық қазақ жастары жоғару оқу орнын аяқтағаны туралы диплом алды. Олардың ғатарында Әлихан Бөкейханов, Мұхамеджан Тұнышпаев, Бақытшан Қаратаев, Бақтыгерей Құлманов, Барлыбек Сыртанов, Жанша Дос Мұхамедов, Мұстафа Шоқай, Жақып Ақпаев, Санжа Расфендияров, Сәдуақас Шәлімбеков, Қалел Дос Мұхамедов сияқты қазақ жастары болды. Кейін көз ашық осы азаматтар ұлт және тәуелсіз мемлекет мәселесін көтерді. 20-шы ғасырдың басындағы аумалы төкпелі кезеңде қазақтардың саяси өміріне бағыт бағдар берген қазақ қазеті 1913-ші жылдан бастап шыға бастады. Осылай, Ресейдің мұсылман қалықтарын ойатуды мақсат еткен кітап ғазет жорнал түріндегі басылымдар көбейді. Әлихан Бөкейханов, Мұстафа Шоқай, Міржақып Дулатылы, Ахмет Байтырсынылы, Мағжан Жұмабайылы, Султан Махмуд Торайғырф есімдері таныс па? Қазақ сиялыларының көш басшысы Әлихан Бөкейхановтың ұлтына, жұртына қызмет ету білімнен емес, мінезден деуде оның асқақ мұратын қалық тағдырмен байланыстыруынан. Сол тұстағы зиялылардың алдыңғы сапында қазақтың жалпы түркілік тұтастық идеясын көтерген Мұстафа Шоқай, қалғанша жарты жаңқа мен сенікі пайдалан шаруаңа жараса алаш деп ұлтын ойатқан Міржақып Дулатылы, алаш ту астында күн сөнгінше сөнбейміз деп ұран салған Султан Махмуд Торайғырыф, ұлт көсемдері Ахмет Байтырсынылы, Мағжан Жұмабайылы, Асан қайғыдан кейін қазақтың шегарасын белгілеп берген Әлімқан Ермековтер тұрды. Ар, намыс, әділет, адами қадыр ғасиет, өз ұстанымына адалдық, тұрақтылық, тектілік, 20-шы ғасыр бастындағы қазақ зиялыларының басты ерекшелігі. 20-шы ғасырдың 20-шы, 30-шы жылдарындағы қазақ зиялыларының ұстанымы қандай болды? Бірінші, Ол түретінде дербес өмір сүруге, өзге елдермен терезесі тен қалығы ретінде азат күн көшуге болатынына қазақ қалқын сендіру. Екінші, қазақ қоғам үшін қиын қыстау кезеңде азаттық ұранын салып, әз шүзінде дербес мемлекет құруға бел шешіп кірісу. Оқышылар біз бір бейне материалды көріп аяқтадық. Келесі бейне материалымызды көрейік. Қазақ зиялылары кімдер? Олар туралы не білесің? 
алаш зиялыларына жеке-жеке тоқталып өтейік. Алаш зиялылары қазақтардың ұлттық мүдделерін қорғап, қазақ тілі мен мәдениетін қайта түлетуді мақсат етті. Олар өз еңбектерінде ұйықтап жатқан қазақтарды оянып, білім алуға, ел тәуелсіздігі үшін күресуге шақырды. Әлихан Бөкейханов, Алашорда үкіметінің төрағасы, публицист ғалым, аудармашы, ұлтымыздың еркіндігі үшін күрес жолында тер төккен қоғам және мемлекет қайрат кері. Ахмет Байтұрсын олы, ұлтазаттық қозғалыш жетекшісі, мемлекет қайрат кері, ақын, публицист, қазақ тіл білімі мен әдебеттану ғылымдарының негізін салушы, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы. Жақып Ақпаев, ұлтазаттық қозғалыш жетекшілерінің бірі, қоғам қайрат кері, қазақ қалқынан шыққан тұңғыш құқық магистері. Міржақып Дулатулы, алаш қозғалысының қайрат кері, 20-шы ғасырдың бас кезіндегі қазақ мәдениеті мен әдебетінің әрі өкілі, ақын драматур Бір мың тоғыз жүз он алтыншы жылы бірінші дүние жүзілік соғыс сардабын тартып, босқынға айналған елге көмектесу мақсатында Семейде қазақ тарихындағы ең алғашқы жанар жәрдем қорын ұйымдастырған. Бір мың тоғыз жүз жерма бір, бір мың тоғыз жүз жерма екінші жылдардағы ашаршылық кезінде Міржақып Дулатылы мен Жүсіпек Аймаутов бірнеше айда он бес мың бас әрі қара Алаш қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебетінің жарық жұлдызы. Мұстафа Шоқай, көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, Түркістан автономиясының жетекшісі, орыс, немес, ағылшын, француз, түрік, өзбек тілдерін білген. Көп тілді еркін білетін не байланысты Мұстафа Шоқайға Парижде, Лондонда, Стамбулда, Варшавада аналитикалық шолуылар жасауға және баяндамалар жасауға мүмкіндік туды. Шетел басылымдарында саяси шолулары мен түрк әлеміне байланысты зерттеулері жарияланып тұрған. Мұхамеджан Тынышпаев, қазақтың көрнекті саяси және қоғам қайрат кері, алаш қозғалысының негізін салушылардың бірі, алаш орда өкіметінің мүшесі және оның төрағасының орынбасары, тарихшы ғалым, қазақтан шыққан тұңғыш темір жол қатнастарының инженері. Бақытжан Қаратаев, қоғам қайрат кері, заңгер, ағартушы демократ. Халел Дос Мұхамедов, алаш қозғалысының қайрат кері, дәргер, ұстаз, ғалым. Саяси және қоғам қайрат кері, тарихшы, табиғаттанушы, тіл танушы, әдебетші, ауыз әдебетінің сирек үлгілерін жинап насихаттаушы, шебер аудармашы. Жанша Дос Мұхамедов, алаш қозғалысының көрнекті қайрат кері, алаш орда үкіметінің мүшесі, алаш орданың батыс бөлімшесінің төрағасы Зангер. Санжар Жапарылы Асфендияров, алаш жолын жалғастырушы көрнекті мемлекет және қоғам қайрат кері, дарынды тарихшы ғалым, профессор, педагог. Сымағыл Сәдуа Қасыф, алаш жолын жалғастырушы көрнекті қоғам қайрат кері, жазушы. Мұхамеджан Сирали, жазушы, ақын, публицист, журналист. 1911-1915 жылдар аралығында Троицкіде айқап журналын шығарды. Кенес елінде тоталитарлық тәртіп нұғайып, алаш қозғалысына қатысқандарды саяси құдалау күшейді. Нәтижесінде қазақ зиялылары ұлттық мәдениеттің алдыңғы қатар өкілдері біртіндеп жойылды. Елімізде 1997 жылы 31 мамыр саяси қуғын сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні болып, белгіленді. Оқушылар біз бейне жазбаны көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспекті оқыныздар. Оқушылар қысқаша конспекті оқып болсаныздар, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма басылымдардың шыққан жылдарын табыныздар.
Оқушылар бірінші тапсырманы орында болсаныздар, екінші тапсырманы орындайық. Екінші тапсырма зиялылар туралы географиялық беріктерді сәйкесінші толтырыныздар. Оқушылар тапсырманы орында болсаныздар, бүгінгі біздің сабаға яқталды, сау болыныздар.